Внимание! Препоръчителен родителски контрол. Предаването съдържа тежки кадри, неподходящи за мотористи с слаби сърца. Да видим първо репортажа, а после ще говорим. Само да не ме сгазиш. Стой, стой! А, така! В нощта на катастрофата 28-годишния Ариф сяда зад волана след употреба на наркотици. Прави непозволен ляв завой и блъска моторист. Мъжът загива. Ранени са и двама пешеходци на тротуара. Шофьора на колата бяга, но след това е заловен от трима младежи. Пред съдебна зала днес дойде майката на загиналия моторист. Защо ви се да ви Защо ви се да ви? Не дойдете в Защо ви се да ви? Пред разследващите версията на шофьора е, че първоначално не разбрал какво се случва. Не е видял моториста, чуе удар и е решил, че просто нещо се случи с колата, защото твърде стара. Затова е дръпнал колата на страни по пътя и когато е спрял, установил, че му няма бронята, тогава се връща на мястото и установява всъщност происшествието. Бягството от место происшествието британският гражданин обяснил с оплаха. България е от 4 години. Твърди, че не знае български, но от 3 месеца има българско свидетелство за правоуправление. За сега Ариф остава за постоянно в ареста. Е, какво ще кажете? Говори репортажа сам за себе си. Защо го правим? Защо го правим това нещо? Ще ни каже лично кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Не с друга цел, не го правим за сиир на хората и за това да а, по някакъв начин да се създават различни настроения. Точно така, не търсим сензация, а искаме тези катастрофи и отнети животи да намалеят. Защото, както казва кмета, всеки се страхува да не стане част от подобен инцидент. Всеки се притеснява. Всеки се притеснява дали ще се прибере обратно при семейството си. Аз не искам жена ми да остава вдовица. Аз не искам майка ми да плаче пред някоя съдебна зала. Чухте, чухте майката на въпросния моторист. Ако искате вашата майка да е спокойна, може би е хубаво да изгледате този материал до края. Първо искам да направя едно уточнение. Каквото и да кажа, 28 годишния британски гражданин Ариф си е виновен. Виновен е за това, че е убил един моторист, един мой брат на две колела. Надявам се да получи справедлива присъда. Сега, в някои репортажи казаха, че Ариф е влязал в кръстовището на червен светофар. Да, става дума за случай от Стара Загора тази седмица, при който другиран шофьор не спря на червено, блъсна и оби моторист, който помете трима пешеходци и после избяг. От кадрите, ако ги върнем отново, може да забележим, че той пресича стоп линията на жълт сигнал. С бавната скорост, която се движи, той съвсем спокойно можеше да спре. На жълто водачите са длъжни да спрат, освен ако не създават опасност за движението. В случая 28 годишния британски гражданин Ариф трябваше да спре. Трябваше да спре на жълт светофар, а не да навлезе без да гледа, без да се интересува от останалата част от заобикалящия го свят. Защо? Защото е бил друсън. И все повече пияни и друсани шофьори има по улиците и затова ние мотористите все повече трябва да внимаваме. Не трябва да се доверяваме на правилника за движение. Така, Риф няма какво да го дискутираме. Той си е виновен. И се надявам, както казах, да си сърба по парата, да си лежи в затвора. Обаче, важното тук е, ние като мотористи, дали можем да се получим от тази случка и да видим дали самия моторист, самия водач е допуснал някакви грешки. Не, че ще го съдим, той вече присъдата си е има. За невниманието най-тежкото наказание е получил. Смъртна присъда. Чаете, че ми стана тежко. Не ми е приятно. Ако гледаме отново сцената, автомобила леко застава в кръстовището и се готви да направи непозволения ляв завой. Светва червено, минава една секунда и чак тогава мотоциклетът се появява на сцената. Тоест, моториста също е минал на червено. Ако питате мен, той е бързал за да хване 
в последния момент светофара, но не е успял. Удря се в автомобила и полита към невинните хора, които също са пострадали. 16 годишно момиче и мъж на 50 и няколко години. Защо? Защо колега си минал на червено? Не виждаш ли? Това е... Не, няма как да видиш. Съжалявам, ти си покойник. Но всички останали, не виждате ли? Това е кръстовище. Колата е застанала по средата. Очевидно, тази кола се чуди на къде да кара. Най-вероятно ще пресече пътя ви. Тъмно е. Тъмно е. Това е много голям фактор за видимостта. Дори да не е бил друсън 28 годишния ариф, британски гражданин, можеше да кара някой дядо или някоя възрастна жена и да не ви види. Тогава трябва ли да бързате по този начин? Може да си направим и един друг експеримент. От другата камера може да видим а, за една секунда какво разстояние е изминал мотоциклета. Ето тук хващаме брояча и виждаме тази точка и тази точка. Сега на око мога да ви кажа, че това е някъде около 20-25 метра минимум като разстояние. Трябва да отида с рулетката да го премеря, но нека да вземем 25, 25 метра, а може да се окаже и повече, и да направим една сметка. Умножаваме 25 по 3600 и разделяме на 1000, за да получим километър в час. 90, 90 км в час се е движил нашия колега моторист. На тъмно, на червено. За мен той си е търсил белята. Съжалявам колега, или може би трябва да погледна нагоре, да носи на едно по-добро място, да но скоро да не те посетя и да но нито един, нито един от моите колеги мотористи да не стъпи там горе скоро. Че, че пак ми стана зле. Да се върнем на репортажа. Британският гражданин твърди, че не знае български, но от три месеца има българско свидетелство за правоуправление. Това, че се купуват книжки за правоуправление на МПС-та в България, всички го знаят. И ако питате мен, 28 годишния британски гражданин Ариф си е купил книжката, защото не знае български, а по закон трябва да е завършил 8 клас, за да има българска книжка. Ето ви един пример как корупцията на Дребно отнема човешки животи в България. За корупцията новите управляващи са дали обещание да я изкоренят. Желаем им успех и ние, като част от обществото, трябва да допринесем за това. Сега да чуем какво ще каже за последно кмета на Стара Загора Живко Тодоров. И всички ние трябва да вземем абсолютно адекватни мерки, както община, така полиция и ако щете и обществото да помогне, не може да се правим на герои на пътя и после да искаме да имаме подредена държава. Защото тук трябва вече и да работи съвестта на много от тези хора, които управляват моторни превозни средства. Абсолютно съм съгласен. Промяната започва от нас самите. Да, ние, водачите на мотоциклети, караме малко по-бързичко, малко извън закона, но е много важно кога и къде може да караме по-бързичко и кога и къде не може. Ето да чуем тези момчета. Колко си вдигал най-много? 330. Къде? На магистрал. Няма коли, избираме такива места. Да, да, тези момчета карат доста бързичко. Но чухте ли какво казаха? Търсим места без трафик, открити пространства, като някоя права на магистралата, където може да се засилим, с по-малко риск. Риск винаги има, но е по-малко. В града, през кръстовища, не. За пореден път ляв завой, вчера в София момче си отиде, днеска двама. Видите ли, че автомобил се е наредил за ляв завой 
и се кани да пресече вашата лента, през която ще преминете, намалете за Бога, намалете. Ако Той завие пред вас, не ви види и отнеме предимството ви, нямате шанс да спрете. Завиващите наляво автомобили са причина за най-много фатални случаи с мотористи. Не само в България, а в света. Каквато и екипировка да имате, кожа, най-скъпия костюм, няма да ви спаси. Екипировката може да ви предпази от парзалане по асфалта, но не и при сблъсък с твърд предмет, какъвто е един автомобил, каквото е едно дърво или стълб. Ето това яке, веднъж ме предпази, парзалахме се с него по асфалта и си свърши работата. Свърши си работата добре, но никога, никога не бих разчитал на това яке да ме предпази Сблъсък с друг автомобил. Няма да стане. Сега искам да ви покажа и още един абсолютно аналогичен случай. Малко по-рано се развива действието в София, в булевард Владимир Вазов. Вижте го. Брутален сблъсък. Брутален сблъсък. Видяхте ли? Видяхте ли моториста и пътника? Значи този човек вози пътник и Кара по такъв начин. Блъсна се, мотоциклета остана долу при гумата на автомобила, а водача и пътника летят като парцалени фигури. Отново фатален край. Оф, отново ми става гадно. Още един последен репортаж. Да го видим. Това е главен път София Варна, а това е разклона за село Ряховците. При завой наляво за селото, водачите трябва да спрат и да изчакат движещите се по главния път. Има видимост, има и обособена отделна лента за ляв завой. И въпреки това, мястото помни не един и два тежки инцидента с фатален край. Това кръстовище там има ли? Ограничение за скоростта? Няма. Направихме подписка и сме подали писмо до АПИ за пътни знаци. Подписката е след последния инцидент със смъртен случай, при който 77-годишният Мехмет Рефадов при ляв завой отнема предимството на движещия се отсреща мотор, управляван от 49-годишния Детелин Цветанов. И тук отново имаме същата ситуация, само че действието се развива извън града. Кръстовище, непоставени знаци и по-висока скорост. Автомобил завива наляво, не вижда моториста, отнема му предимството, челен сблъсък и един отнет живот. Дядото, който е шофирал, казва Не съм го видял, бе, хора. Дегам, гледам хоризонта до тополите, до завоя. Не го видях. Но какво значение има, какво, е, какво топлят тези думи близките на починалия? Починалия очевидно няма какво да го стопли. Той е в гроба, шест стъпки под земята. Но сина, съпругата на този човек, който е приблизително на моя възраст, за, за тях какво значение има това извинение? Не го видях. Затова колеги, мотористи, моля ви се, когато наближите кръстовище и особено ако има кола, която се готви да влезе или да излезе от пътното платно, през което ще преминете вие, намалете, намалете за Бога. Не разчитайте, че някой ще ви види. Имахме другиран шофьор, имаме пияни шофьори, имаме смартфони и съобщения, които може да си гледаме докато завиваме, защото и това е много голям фактор в днешно време. Възрастен водач, който със сигурност не го е видял. Аз, аз не казвам, че някой от тези хора иска да убие моторист за Бога. Не, не естествено. Но този, който може да ни предпази, нас, мотористите, сме самите ние. Тръгнал тръгнем са возим, никой от нас не е тръгнал за прибива, никой от нас не е тръгнал. Всеки иска са прибери при семейството си. Ние си имаме близки и е абсолютно погрешно да се смята, че приема някой, който е на мотор, е самоубиец. Адекватност на пътя. Само, че на пътя трябва да има колегиалност и толерантност. 
защото ние не сме донори. И ние имаме семейства и ни чака да се прибереме вкъщи, както всички останали. Защото и ние имаме близки хора, защото и нас ни чакат вкъщи. Слагаме финал. За Старозагорския случай обещах да ви дам коментар, но моля ви в бъдеще не ме карайте да дискутирам подобна тема. Не ми е приятна. Сега накрая ви пожелавам приятен и успешен ден. Карайте безопасно. Чао!